adesso però Eleonora è arrivato un fatidico momento finalmente sì. <ride> allora che cosa è successo quando tu eri bambina quanti anni avevi frequentavi ancora la scuola e dove siete stati allora ehm, ero al, um, al liceo quindi ero, okay. oh, ero ah, liceo. piccolina ma non troppo piccolina ero al liceo ah. ero in uh, prima liceo quindi terzo anno di superiori ah. Sì, e praticamente uh, la scuola ci aveva proposto questa, questo, diciamo, questa attività da fare insieme a, uh, a Rai 3, perché era venuto, era, trasmetteva su Rai 3 prima, uh, con Voyager per giovani, cioè per ragazzi. E era venuto, era, chiedevano le, le adesioni ovviamente e chiedevano anche la, la, la malleva, sai quella per... per eh sì, sì, una specie di malleva esatto, sì. esatto per, per andare poi in tv e ci hanno preparato proprio i nostri docenti ci avevano ah. preparato a, ehm, a, a tutte le domande che noi dovevamo fare in trasmissione come cioè, che vi hanno preparato scusami eh, hanno chiesto, ci hanno chiesto innanzitutto che quali domande noi vorre- volevamo fare sulla scienza, eh, sulla tecnologia, sulla storia, quali domande. Ne abbiamo selezionate moltissime, eh, i nostri docenti hanno cercato di darci loro la risposta, ovviamente eh, sono uscite delle domande anche molto strane, eh, me ne ricordo una in particolare che era sul mondo vichingo e sulla religione vichinga, quindi ehm, su tutti diciamo, i credo, che era legato a tutta questa popolazione eh, e anche mh, la, non so se Fiore ha letto su questo ma probabilmente sì eh, sul fatto che probabilmente i vichinghi eh, erano stati eh, bravissimi navigatori che erano già arrivati nel nord delle Americhe c'era questo, sì, sì. questo esatto c'era questa, anche queste, insomma, queste informazioni queste okay. cose che giravano e eh, noi ovviamente non sapevamo bene se crederci o non crederci quindi insomma avevamo fatto queste domande che era poi sono state selezionate eh, era arrivato poi in scuola, a scuola eh, Giacobbo era venuto a salutarci ah, proprio la nostra è classe è venuto a scuola da noi ci è venuto a salutare poi nell'aula magna che noi avevamo, era molto grande eh, hanno selezionato alcuni di noi tra l'altro ci sono capitata anch'io eh, ci hanno messo ovviamente seduti dietro avevamo una specie di green screen però sì, una specie di, di, di sfondo okay. eh, e ci hanno fatto delle domande, ci hanno, cioè, ci hanno fatto dire le nostre domande e poi lui in, ci dava la sua risposta. Ovviamente è stato registrato perché eh, poi ovviamente hanno fatto un montaggio e questo montaggio avveniva praticamente con le nostre domande che mi sembra essere state 5 o 6 e, e poi aveva, aveva proprio la, la spiegazione video. Quindi quando alla fine del, del servizio, quando poi lo guardavi in tv, c'eravamo noi e poi subito dopo la nostra domanda c'era anche il servizio video che spiegava eh, questo, cioè, il contenuto, diciamo. Era, è stato molto emozionante, sinceramente. Eh. Ci hanno dato ovviamente il cappellino e ci hanno fatto e fare quella chiusura. E allora siete a Torino, quindi? Eravate a Torino, vero? No, sono venuti qua in Liguria. Sono ah, venuti loro con, qua in Liguria. Con uno studio, diciamo, virtuale là in Liguria. Mm. Loro, sì, ah, con tanto di videocamere e tutto, okay, incredibile okay. questa cosa, sono venuti che tra l'altro ragazzi in una, in una cittadina della Liguria piccolissima, perché posso dire il nome Fiore? Sì, dillo. Ah, è Albenga, quindi una, okay. una cittadina piccolissima, eh, sono, io facevo liceo classico, sono venuti appunto da noi e poi ovviamente abbiamo chiuso questo servizio lanciando i cappellini ah. e lui era in mezzo, mezzo a noi e noi ovviamente abbiamo gridato Voyager e abbiamo lanciato, abbiamo lanciato i cappellini. <ride> È stata un'esperienza incredibile, più che altro perché l'abbiamo riempito di domande e riempito di attenzioni, cioè eravamo tutti intorno a lui sì. e um, cioè, è stato un bellissimo momento, un bellissimo ricordo. E poi, la pro- poi so che il servizio è andato avanti, nel senso che poi hanno fatto delle, um, hanno fatto del, um, uh, delle studi extra sulla Liguria, dei servizi extra, ah, ah, sì. che però noi, non, noi, la nostra classe non aveva partecipato. Quindi so questo. Noi abbiamo fatto, diciamo, a scuola, le riprese a scuola. Sì, praticamente loro avevano una sorta di, di camioncino, no? Con, con esatto. il quale appunto andavano a girare tutta Italia per le scuole che partecipavano. Però poi naturalmente, esatto. essendo lì, la troupe ne approfittava anche per registrare degli altri servizi che poi magari andavano in onda o appunto nella versione per ragazzi oppure in quella da, da prima serata. 
Esatto, esatto. So che, noi, so che sono intervenuti altri ragazzi di altre classi e noi ovviamente non abbiamo potuto perché eh, Fiore noi poi eravamo costretti a rimanere in aula, quindi non potevamo, però sapevamo che facevano, facevano queste cose. È stato molto, molto umano, devo dire sì, veramente molto umano. Sì. sì, e anche eh, il rapporto con i ragazzi è eh, incredibile perché non ti fa sentire lontano, cioè non è una, un sapere che ti allontana ma è un sapere anzi che ti fa venire voglia di, 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 di essere curioso, di, di, no? di, di fargli domande, di, insomma, ci cioè aveva tanto, tanto spronato anche a studiare, non so come dire. Sì, è Mi stata una bella esperienza. E l'onora di quello che c'è stato prima <ride> no? rispetto a questa sì. esperienza e dopo invece avete fatto una sorta di debriefing insieme alla classe, insieme ai professori, come è andato dopo? Sì, poi dopo abbiamo, abbiamo fatto, cioè eravamo tutti emozionati, però ovviamente abbiamo fatto, diciamo, chiarezza su tante cose che noi magari avevamo fatto un po' di confusione, mm. perché poi ovviamente la tv ci aveva chiesto delle domande che ovviamente noi avevamo dovuto scrivere, quindi okay. c'erano poi corrette in modo che, che fossero fatte apposta per il linguaggio televisivo, quindi ok, e, e si era un po' perso, poi quando ci riprendevano, era un po', si era un po' perso poi effettivamente eh, l'attenzione sulla domanda, ma c'era tanto più l'attenzione sulla macchina da ripresa, su eh queste sì. cose. Quindi quando siamo tornati in aula eravamo un po' tutti in stato con, di confusione. Di confusione. E, e poi ovviamente i professori invece ci hanno poi aiutato e, e abbiamo, abbiamo poi sviscerato molto bene l'argomento. Non so dire perché è uscita questa cosa vichinga, nel senso che era un fatto storico, tra l'altro anche eh, con un po' di religione in mezzo, perché è un discorso religioso, quindi insomma era uscito questo argomento qua strano. Che senso? Perché si trattava anche questo, il credo di Odino. Cioè si trattavano questi, queste, queste tematiche vichinghe legate alla religione. Sì, e c'era questo, questo, queste domande, ad esempio, orientate, mi ricordo, sul Valhalla, piuttosto okay. che... E ci si poneva l'attenzione sul fatto di quanta in, com quanta in, in comune avesse con invece la nostra di religione, no? Perché il Valhalla doveva essere comunque una sorta di paradiso. Mm. E quindi noi poi siamo venuti col paradiso, insomma era, era, era una cosa legata ovviamente alla scuola di prima, di prima liceo, quindi ok, uh, però non so dire perché sia uscito proprio questo, questo genere di, 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 non so, di, 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 di argomento, non lo so. Guarda, io Giacobbo lo conosco da tanti anni, l'ho visto, cioè, visto almeno una volta all'anno negli ultimi tempi, l'ho incontrato, Enigma and Girl, ma incredibile, grazie, grazie per aver fatto questo ride, e benvenuta sia a te e sia ai tuoi sette spettatori, accomodatevi nella casa della conoscenza, eh, il nostro studio virtuale, stiamo eh, parlando insieme a Eleonora, tra l'altro di una chicca che abbiamo proprio snocciolato adesso, ecco per chi non mi conoscesse questo è il canale dove andiamo nel, dietro le quinte della divulgazione, eh, lo facciamo ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20, vi racconto le mie attività di divulgazione dal backstage, voi invece Enigma and Girl di che cosa stavate parlando? Ho visto eh, oggi pomeriggio forse stavate giocando a qualche gioco fatemelo sapere nella chat Eleonora io mai mi sarei immaginato di intervistare <ride> ma te lo dico con tutto il cuore una ragazza che è stata e ha partecipato a ragazzi c'è voi perché io Giacomo lo conosco bene anche dal punto di vista umano perché ogni volta c'è uno scambio veramente molto intimo lui è fatto così è assolutamente senza filtri e eh, quindi è veramente una, una bellissima persona e eh, te lo posso assolutamente confermare sì, è vero, è vero ecco. così In, infatti mi aveva proprio colpito la cosa che comunque eravamo emozionati perché ero anch'io emozionata ma lui non, no lui anzi eh, era esatto. incredibilmente eh, simpatico simpatico incredibilmente e poi Fiore non è facile io dico tra virgolette insegnare e, e coinvolgere ecco, ok? Ecco, sì, è non è facile, invece lui esatto, invece lui ci coinvolgeva ci rendeva anche facile quello che, quello che ci voleva spiegare quello che insomma, è, stato, è stato bello 
grazie ancora Enigma and Girl, grazie mille veramente. Guarda Eleonora, io sono stato anche a Torino, no? una volta ho anche raccontato la mia esperienza partecipando a voi a girare all'interno del pubblico perché avevo il lascia passare diciamo... Eh, Bello! Vitto, però, eh, adesso non entriamo nei particolari. E in effetti eh, quello che tu hai raccontato del mondo televisivo è vero perché sono entrato in questo studio bellissimo, tutto luccicante, avete presente com'era bello, no? Con queste Bello. mega clessidre. Oh, grazie per esserti iscritto, Derro Archivista. Benvenuto qua su Podcast Fiore. E dopo aver riportato Doris, portaci Giacomo, già che ci sei. Dice sì, Fragnazzi. Fiore, dovresti, dovresti, esatto. sarebbe bellissimo. E quindi tu là sei immerso in questa bellezza per gli occhi. Mm, vengono portati tanti contenuti, ovviamente, perché lì abbiamo registrato praticamente la parte iniziale di tutta quella serie di Voyager che sarebbe andata in onda poi a partire dall'autunno e quindi io ero praticamente lì in tutte le puntate e quindi abbiamo ascoltato i lanci dei servizi di tutti i servizi iniziali no? e poi c'era Giacobbo che ci raccontava di che cosa parlava quel servizio eccetera ma lì era come vivere in un sogno hai capito Eleonora? Quindi ci poi credo. molte cose effettivamente non le incameravi nella, nella mente perché eri lì ammaliato e nel frattempo lì c'erano anche degli attori perché lo studio era composto da vari sette cinematografici e quindi in contemporanea vedevi gli attori che recitavano la propria parte per mettere in scena un servizio in particolare che veniva poi lanciato dal conduttore stesso. Era come vivere in un sogno. Bello. E quindi è, è normale che poi voi appunto abbiate dovuto un attimo capire che cosa fosse successo, no? Allora quali erano le risposte alle domande <ride> che avevamo fatto? Questo è assolutamente esatto. normale. Allora. Esatto, era andata così. Era andata così, sì. <ride> 